ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಭಾಗ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಈ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಚಲನೆ ವಿಧಗಳ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಲನೆ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದಗಳೆಂದರೆ ಆವರ್ತ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಆವರ್ತದ ಅವಧಿ ಆವರ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಂಗದ ವೇಗ ತರಂಗದ ಉದರ ದೂರ ಈ ಆವರ್ತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಟಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆವರ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎನ್ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ತರಂಗಗಳ ವೇಗವನ್ನು ವಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಆವರ್ತಕದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರ ಸಂಕೇತ ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆವರ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಮಾನ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಸಂಕೇತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಝಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತರಂಗ ವೇಗದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ವಿ ಅದರ ಮೂಲಮಾನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರ ಸಂಕೇತ ಮೀಟರ್ ಬಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ತರಂಗ ದೂರದ ಸಂಕೇತ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಮಾನ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಬ ಎಂಬ ಎಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತರಂಗದ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಟಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ತರಂಗದ ಆವರ್ತವಧಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆವರ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತರಂಗಗಳ ವೇಗ ಅಥವಾ ಜವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಇದರ ಸೂತ್ರ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ವೇಗ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ದೂರ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಂಗದ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಮ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ವೇಗ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ದೂರ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸಮನಾಗಿದೆ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ದೂರ ವಿ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ವೇಗ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕಂಪಕವು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ತರಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಂಗವು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ತರಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತರಂಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಾಂಕ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅದರ ಮೂಲಮಾನ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕಂಪಕ ಅಂದರೆ ಕಂಪಕ ಕಂಪನಾಂಕದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಂಗ ವೇಗ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿರತಕ್ಕಂಥ
ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ತರಂಗ ವೇಗ ಇದೆ ತರಂಗದ ವೇಗ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಾಂಕ ಐವತ್ತಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ದೂರ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ತರಂಗದ ತರಂಗ ದೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಆ ತರಂಗದ ತರಂಗ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಾಂಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಾಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಂಗ ದೂರ ತರಂಗದ ತರಂಗ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ತರಂಗ ವೇಗ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವ ಸೂತ್ರ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಐದುನೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ತರಂಗದ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತರಂಗದ ವೇಗ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನೀಳ ತರಂಗದ ತರಂಗ ದೂರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಆ ತರಂಗದ ಆವೃತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ನೀಳ ತರಂಗದ ತರಂಗ ದೂರ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಈ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದರೆ ನೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಸನ್ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹರ್ಡ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆವೃತ್ತಾಂಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಾಂಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಘಾತಾಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹತ್ತರ ಗ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತರ ಘಾತ ಮೂರು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹರ್ಡ್ಸ್ ತರಂಗ ದೂರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ತರಂಗ ಚಲಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಂಗ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರಂಗ ದೂರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ ಸರಳ ಸಂಗತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಲೋ ಲಕ್ಕದ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಜಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಲೋ ಲಕ್ಕದ ಆಂದೋಲನಾವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯದ ಆಂದೋಲನಾವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಟಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಟಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಟಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೈನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ನ ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಹಾಕೋಣ ಜಿನ ಬೆಲೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಟಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಳೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಂಟು ಟೂ ಟಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏಳರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಲಕದ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಾವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತರಂಗದ ಆವರ್ತಾಂಕ ಹತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಘಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತರಂಗದ ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ತರಂಗ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ತರಂಗದ ಆವೃತ್ತಾಂಕ ಎನ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತರಂಗಗಳ ಸಂಘಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಂಗದ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ತಗ್ಗುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ತರಂಗ ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ತರಂಗಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಘಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಅಂತರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ತರಂಗ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ತರಂಗ ದೂರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ತರಂಗ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಘಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ತಗ್ಗುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ತರಂಗ ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ತರಂಗ ದೂರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಆವೃತ್ತಾಂಕ ಹತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ತರಂಗ ವೇಗ ತರಂಗ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ತರಂಗ ವೇಗದ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟು ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಾಂಕ ಹತ್ತಿದೆ ಟು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಅಂದರೆ ತರಂಗದ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಸಂಭನೆ 